。所以呀、啊，你跟你男朋友结婚之后啊，你就带着他回去跟你哥哥赔罪，到时候你哥哥的气自然就会消了。嗯，我懂了，谢谢你啊。嗯怎么了？还不是这双鞋，我买了三年了，今天是第二次穿，好痛，哎，疼死了。这样啊，那你要去哪儿啊？我帮你叫黄包车。好啊，我这有地址。哎哎,哎，黄包车来了。呃，师傅，到水源地要多少钱啊？呃，一块钱。你要去水源地啊？我也是啊。那太好了，那我们一起坐，平分车钱，也可以省一点。好啊，走。走吧，哎，嗨，玉莲，我就说我们两个很有缘分，你看，就连要去的地方都是一样的。对呀、啊，搞不好你先生跟我男朋友还是邻居呢。真是这样，那更好啊。明天你带我到市场去买菜，我做饭给你们吃。好啊，我帮你一起做。行。一言为定，驷马难追啊！我又用错成语了。呃，你先生教的。<笑>谢谢，给，哎，谢谢。你先生住在十七弄，你男朋友也住十七弄吗？对啊。玉莲，缘分，缘分，一定是缘分。嗯。哎，你先不要告诉我，你男朋友住几号房？我们再往下走。如果他们真住隔壁宿舍，那我们俩就磕头结拜为姐妹。好。就这么说定了，好，一言既出，驷马难追，<笑>走，走。哎，你猜他们两个会不会是同学？要真是同学，那更好啊，我们可就热闹有伴了。<笑>你先生姓什么呀？姓李啊。你先生也姓李？嗯，对啊，木子李。三十九号。哎，三十九，是这里，找到了。我告诉你啊，我先生说他的名字跟唐朝皇帝李世民。只相差一个字，他说：“等毕业之后，他要努力工作，等赚了大钱，要修个皇宫给我，让我当个皇后。”你先在这等我，我进去找我先生，介绍你们认识一下。是啊，我涂在脸上，好不好看？太红了，太红了。我我我是想啊，这里的女人一定都很漂亮，所以我多擦了一点。你要不喜欢，那那我擦掉。乔芳，不用不用了，乔芳。
你怎么突然来这里了？还不是爸，硬要我来帮你收拾东西。他说你在这里住了四年，东西肯定很多。不会吧？世林，你什么时候学会做饭的？哎，挺香的，我尝尝。太淡了，不够咸，我帮你去加盐。哦，对了，我在火车上交了个好朋友，他就在外面，你去帮我跟他说，明天中午十二点带他男朋友来我们家吃饭。哦，对了对对对，他姓林，你叫他玉莲就好。听我解释好吗？不，玉莲，这么巧啊！玉莲，玉莲，你听我解释好不好？为什么要骗我？为什么？为什么？为什么要骗我？玉莲，为什么要骗我？为什么骗我？我从来没想过要骗你，我怎么忍心骗你？我曾经无数次想要告诉你，我结婚了，我有老婆，可是我说不出口。这门婚事是我父亲选的，他是我们家的童养媳。我虽然娶了她，但是我心里把她当成亲人一样。我跟他之间没有爱情，我从来都没有爱过他。但我们俩从小一起长大，我又不忍心伤害他，我不知道自己该怎么办。他不是我喜欢的人，我爱的人是你，这点你应该清楚。如果你不相信我，不支持我，那我怎么有勇气回去面对我的家人，告诉他们我要跟你在一起？给我几天时间，让我回去跟我父亲好好商量一下。我会告诉他，我爱的人是你，相信我，好吗？你放心，我这辈子绝对不会辜负你的。